，都已经四十了，还在为一个醉血出身的贱女人落泪，这长工演多情伤感，难成无敌。你才敢出口伤人啊！就是，就是。来到我醉州，口头上还是积德为好。身负醉血还敢顶嘴，我倒要看看这里有多少不安分的贱女人。不久前，醉字烙印天穹，引发异象之人是你。醉血，到底有什么罪？又由谁来裁决？你吗？你，我干什么？你不是说我等体内流淌有醉血，为祸天下吗？你给我指出来。我们哪位祖先曾在哪个时代作乱？此时，此时这三千道州各大道统早有共识。没问你是谁的共识，我问的是，是我哪位祖先在哪个时代犯下了何等罪恶？说来说去的，其实并无真凭实据。你可知，就算是下界最血皇者，到此也不过是被遣去种植药园。你真难逞凶。下界皇者，哼，知道怕了就好。你们的祖先曾经是大凶，为恶天下，你若还敢护我不宣，真当这世间没有法度吗？法度？你们仗缥缈之姿欺压他人，也敢在我面前提法度？你。你这是在质疑各大古教，是又如何？各大古教，以为我怕吗？别忘了眼前望言的人，只有你一个。只想教训你一番，你却要寻死。奇怪，一旦额头符号出现，只要动用法力，体内的醉血气息便愈发浓郁，好似有种神奇的力量加持其身体。下界修士，只求能认祖归宗，脱避于此。<笑>大家皆是同族，便无需客气。听闻你从下界带来不少榜样，那就还由你来照顾。去药园容身吧。哎，多谢陛下。龙族，药园，看来是在这上界火国的药园之中啊！快走吧，最自映照天穹，又当众击杀了剑骨传人，很快就会有强者赶来，你发什么愣啊？嗯。嗯你们记住，这不是耻辱。而是凝聚着昔日的血与火。
摧毁他的荣耀与功绩。当初入元天秘境前分手，约定的就是在此处的我，怎么他们不见了？听说元天秘境之中，不许选手之外的无关生灵进入，且危机四伏。你们还是在外界寻觅隐匿之处的我。此山是我开，此树是我栽，要走此路过，留下。这么长时间，我们是怎么过的？哎，后来我落草为寇，呃，不是不是，靠抓捕贼寇才活下来的。啊，我这么惨，你不得补偿补偿？嗯，天命石，<笑>大哥，我就知道你不会忘记我的，你就是我亲大哥。接着。嗯嗯嗯。你能融合？当然，这就是主角光环。所谓的天命则主，那是对其他生灵说的。哇、哦，太棒了！有了天命石，我必将完美进化。成为天下第一石。我我还多找了一只其他消息。听说，听说下界最险都集中在一个叫醉州的地方。听说，醉州的火族损失最为惨重。火族，当时诸事缠身，可眼下。走，咱们去醉州看看。前辈，啊！我望起未来，一片混沌。再回首，他的身后一片虚无。他不过是一个少年尊者，怎会如此？难道他？并不属于这一整部古史。他现实失足一地，起到林也已入了无人区。索索派人联络剑骨、妖龙道门，斩杀此子，绝其后患。怎么就连都城的灵气都如此稀薄？这地方根本不适合人久居。此地可是醉州，是被诅咒的放逐之地。如此巨城，就算火灵儿真在此，又如何寻常？路在口边，怎么说她都是下界火国的公主，嘴巴甜点问呗。敢问老丈？可听说过有一对下界来此的妇女，其名叫做火灵儿的。不知啊。敢问道友，可曾见过一对妇女
，大谈半日，根本无人听过火灵儿之名。看样子来了不少外州修士。各大教的修士群聚于此，是看中了醉州的孱弱，希望几战天才大战的参赛资格罢了。就没有人能出来主持公道了？强盗众人推，谁会为最喜后代主持公道？这荒到底是什么来头啊？连仙殿传人都可祭拜啊！战败的只是地冲刺身，若是主刺身如何，定然天下无敌，同辈无对手。我看好荒，相信即便双生合一，那地冲也不是荒的对手。他是谁？魔文族最强大的年轻奇才，名为天瑶。天瑶小姐，地冲可是当代仙殿传人，怎会败于他人啊？地冲算得了什么？荒可斩，今日要出现的无上人杰也可斩。今日到底何人要出现呀？是啊，什么无上人杰、呃？听说是长公演。长公演。小声点。他来了。